Kolejnym interesującym obiektem w pracowni konserwacji mebli zabytkowych jest fortepian, tym razem pionowy, dosyć nietypowy, tak zwana żyrafa. Jest to również konserwacja zachowawcza, która będzie polegać na zachowaniu maksymalnie tej tutaj politury, która jest jakby warstwą wykończeniową. Politura charakteryzuje się tym, że jest ona wykończana na wysoki połysk. Proces ten jest bardzo żmudny i z reguły wszystkie, powiedzmy, XIX-wieczne meble były wykonywane w warsztatach właśnie tą metodą, czyli politurowaniem. Politura dzieli się na dwa etapy. Pierwszym etapem jest tak zwane gruntowanie, czyli przeklejanie powierzchni drewna szelakiem. Szelak jest to alkohol i gumożywica, która jest rozpuszczona i za pomocą tamponu, czyli bawełnianej szmatki, która w sobie ma pakuły, jest nanoszona na powierzchnię drewna okrężnymi ruchami. I ten etap nazywamy gruntowaniem. Jeśli wysycimy wszystkie pory drewna, można uznać, że grunt został zrobiony i można przystąpić do, do etapu polerowania. Taka etapowość pozwala na uzyskanie i głębi rysunku i bardzo ładnego zewnętrznego charakteru. Pokazuje to subtelność usłojenia drewna, w tym wypadku orzechowego. Ten obiekt jest nietypowy, ponieważ jest pionowy, w związku z czym jest bardzo, bardzo interesujący, jeśli chodzi o całą bryłę ale też również o konstrukcję. W tym momencie mogę też pokazać, jak jest wykonana blenda powiedzmy całego mechanizmu, który, że tak powiem, służy, służył do ogrania. Więc demontujemy na początek ten fragment, tak zwaną głowę żyrafy. Głowa żyrafy ma taką tutaj specjalnie zrobioną zapadkę, którą też należy zdemontować. Również Tutaj są e, zamki, które należy też zluzować i w tym momencie możemy swobodnie odjąć fragment tak zwanego czoła żyrafy, który zasłania mechanizm. Wchodzimy nacisk z reguły na zachowanie zewnętrznej właśnie politury, natomiast samym mechanizmem jako tako się nie zajmujemy, natomiast poddajemy go oczyszczeniu powierzchownemu. W tym wypadku również jest tutaj w kontraście do drewna dwie figury, które podtrzymują powiedzmy klawiaturę. Też ciekawym fragmentem jest sama klawiatura. Tu w tej klawiaturze została zastosowana kość wołowa. Prawdopodobnie drewno hebanowe bądź grusza barwiona która imituje heban, czyli te wszystkie czarne partie to jest grusza parwiona czarnym pigmentem, który został później pokryty politurą, bądź też naturalne drewno heban, które samo sobie w swojej strukturze ma kolor ciemnej czekolady. Gdy się nałoży bardzo dużo warstw politury, sprawia wrażenie głębokiej czerni. Żeby zaniżyć koszty, wybierano się tym, że rdzeń robiono z drewna iglastego, ale oklejano to drewnem szlachetnym, w tym wypadku orzechem włoskim. Ten obiekt będzie poddany konserwacji zachowawczej. Będą uzupełniane wszystkie ubytki warstwy fornirów, natomiast zewnętrzna powłoka politury zostaje zachowana. Ewentualnie w niektórych obszarach będzie oczyszczona, a także później lekko przepolerowana.